听说新政府里面所有有脸面的人物都已经上了飓风队的黑名单。组织上给我下达的任务是尽可能的向你提供这些汉奸的动向，组织暗杀行动。小混混他们有枪的，小混混会平白无故的朝你开枪的。知道你今天去孤儿院的只有行动处内部的人。你是觉得有内奸？你是不是有什么事瞒着我？有些事儿你还是不知道的好。行，那晚上六点，红灯笼香菜馆门口见。目标出现了，大家准备行动。是是。就停这儿吧，我想吃香菜。可是我在红磨坊定好位置了。必须点两样。你刚才点的那两样，就算我点的吧，啊？好，每样鱼都给我来一份，吃穷你。好的，请稍等。你没来吃饭啊？是啊，可惜没座位了。哎，跟我们一起坐吧，我们桌子大。啊，来啊！都来了，硬座不合适吧其实，今天是我们两个的结婚纪念日。真的，太好了！刚好我跟陈深帮你们庆祝。哎，唐太太，你喜欢吃鱼吗？喜欢。刚好我点了一桌的鱼。这不太合适吧？那有什么不合适的？我跟陈深正愁吃不完呢。本来说要去吃西餐的，半路上突然又改成香菜，真是拿不准他的心思。这个女人的心思啊，男人永远都猜不透。哎，真是羡慕你们呢，结婚都两周年了，我跟陈深。认识还不到一周年呢。哎，我认识你的时候是七月十五号，我们认识还不满七个月。再说了，我们算谈恋爱吗？算呢，当然算了。我们在一起的日子，你记得这么清楚啊？唐太太，你说，他是不是太在乎我了，所以才记得这么清楚啊？那是因为刚好那天是鬼节，我在电影公司门口碰到你这只女鬼。不好意思，我上个洗手间。见过这么好看的女鬼吗？啊，这不就是吗？见过吗？哎，唐太太，今天你们纪念日，唐先生送你什么了？花儿。花啊，送到行动处了吧？嗯。啊，真是太羡慕你了。唐先生，真懂浪漫
啊，哪像我们家陈深呢，每天只知道剃头。你说他要是只给我一个人剃头吧，我也挺高兴的。可是，你说，他好像跟全世界女人的头发都有关系似的。我去洗手间。你昨天没受伤吗？我是行动处的副将。昨天刚遇刺，今天还敢出门，胆可真够大的。玫瑰花，挺漂亮的，但也不是我收到的最美的礼物。是我老师，永远跟我站在。上菜了，小心。好的，先生。等等。喂。喂。小心一点。啊，对不起，对不起啊。没事，没事。陈队长是叫刚才那个伙计吗？啊，没事儿，我本来是想让他再拿一碗那个朝天椒给我的，没关系，等他过来的时候再给我也无妨。嗯你不打算给我一个合理的解释吗？我是怕不管我怎么解释，你都不会听的。那昨天呢？陈深从孤儿院回来遇刺，你也不了解。我们两个既然是搭档关系，你为什么不告诉我你在做什么？就算你奉命行事，那你有没有想过？如果昨天我和陈深一块从孤儿院回来，被误杀了怎么办？你这有点无理取闹了吧？陶大春认识你，他怎么会误杀呢？也就是说，昨天的粽子是陶大春送的。我早就该想到了，只有陶大春家的粽子，才有这种特殊的自然味儿。我承认昨天的事是我安排的，但是我已经叫他暂停行刺了。为了避免毕忠良怀疑我，要不是你非要去那个香菜馆，我根本不知道他今天会在那儿动手。你为什么非要抓住陈深不放
。我奉命收集上海大小汉奸的名录。这么多十恶不赦的人，你为什么非要先杀陈深呢？你知道你的感情用事会成为我们的软肋吗？这就是你杀害他的唯一理由。唐山海同志，你不要再为你的嫉妒找借口了。你入戏太深了。我们两个只是因为工作假扮夫妻。至于我喜欢谁，这跟你没有任何关系。请你不要公报私仇。我怎么公报私仇了？名单上这么多汉奸，全都是要刺杀的目标。毕忠良昨天被行刺也是陶大春干的，我针对陈深什么了？我承认我自己不是一个合格的特工，但我是一个有良心、有感情的特工。我不相信陈深就是真汉奸，万一只是他信仰不够坚定，或者他只是在毕忠良手下混口饭吃，他一定有自己的苦衷。他甚至是可能被我们策反的对象。你疯了！我就是害怕你有这样的念头，我才把陈深写在上面，策反他。陈深有什么可策反的？他能在行动处做到这么高的位置，他就不是一个混饭吃的草。你还策反？你自曝身份就是自掘坟墓，知道吗？为什么不能策反陈深？如果能争取到陈深，将会对我们的工作有很大的帮助。之前成功策反的案例又不是没有。你不能因为害怕风险就固步自封。总之，我不同意你把陈深写到这份名单里，也请你立刻通知陶大春，停止对陈深的刺杀。否则，我拒绝再与你做搭档。我就向上级发报，汇报你这份名单，还有你擅自行动的危机情况是个单纯的姑娘，我看得出来，你是在故意伤害她。多好的姑娘，我就想你，带着我和你哥的理想，好好的生活下去，战斗下去。我想跟你说，你永远是我老师，永远跟我站在上菜了，小心。你要的档案都在这儿了，你在这儿看吧，我下楼一趟。那不好吧？处理有规定，别人在翻阅档案的时候，你必须在啊。就在楼下大门口。这处理呢，除了老毕，就是你最大。今天老毕不在，哎，你可别卖了我啊。那可不一定，你要是不贿赂我一下，没准我还真把你给卖了。陈队长，讨厌。行了，我去去就回。行。哎，哟。啊，对不起，对不起。喂，哦，行行行，在门口了，我现在就下来。哎，我去就来。好
老家带什么好吃的？哎，这么一大袋。你帮我拿进来了。还是扁头贴心，哎，你那个手伤怎么样了？好了，我得显得严重点，好让我们头觉得我拼命，是吧？你们头人精一个，也就他装作不知道。扁头，你一会儿先帮我拿到办公室，我去一下厕所。好，就放你门口了啊！哎，你们头在里边呢，你直接进去就行啊。好嘞。好。好。你来干嘛呀？刘美娜让我把东西送进来，进来吧。干嘛呢，头？那么半天没开门，怎么着？等久了，跟你说声对不起啊。不是，那上次咱们抓那军农留人小组，不是说有批奖金吗？啊，上面什么时候？哟，你俩聊得那么开心，聊什么呢？扁头，他惦记你那口袋里装的什么好吃的。哎，赶紧过来打开，都是老家的土特产，山核桃、红枣什么的。哎，你俩一会儿多分点去啊！好嘞。哎，我的钥匙呢？不对呀、啊，我记得我刚刚带出去了的。是不是落厕所了？扁头，你帮忙找一找。不可能。性方面，军统机要处的主任唐章海，说不定他就是帮这个姓唐的俘虏试着一株固有剂。你说他们怎么会杀进刑务处来呢？说得对。这两份档案我要外借。好，你来填个单子。嗯嗯，你要的麻雀的档案。你说抓麻雀是有期限的，这眼看日子就要到了，怎么办啊？什么怎么办、啊？这也不是我一个行动处能办得了的事情。大不了上面怪罪，下来总部的人一起吃生活喽。一会儿我就去一趟烟馆，这个月的份子钱又该拿了。好，拿了钱之后给你嫂子买两根野山参补补身子。知道。怎么了？还有事儿？呃，你最近有没有什么新的任务啊？主动跟我讨任务，不是你的做派啊。不是，是逃难。逃什么难啊你？昨天晚上，跟李小南去吃饭的时候，那个杀手又出现了。那是之前那个人吗？九成是吧。他没对你下手。本来。大概是要动手的，可是刚好唐队长和唐太太也来到这个饭馆，正好因为客满，我们就坐在了同一桌。你说的是唐山海和屈碧城吗？对啊。我觉得那个杀手是因为我们人多，怕之后没有办法全身而退，所以临时就撤了。唐山海之前知道你们要去那儿吃饭吗？当然不知道。那你觉得这纯粹是巧合吗？你觉得唐山海跟他们是一伙的？如果按你这么说的话
，我倒觉得不是。你想，如果唐山海要是和杀手认识的话，他应该不会出现在那里，避嫌嘛，对吧？所以你赶紧想一个办法，找一个秘密任务，让我暂时躲起来，别让别人找到我。哎呀，秘密任务又不是没有，问题是我说了算吗？从毕忠良的话中，陈深确定，一定有一个高度机密的计划正在进行，其保密级别，并不是自己能接触到的。会是宰相说的日军的罪恶计划吗？陈深需要设法求证。哎，要不然你暂时在行动住住吧。不干。没女人没排毒，我才不干呢，还不如死了算了。那你就死。这可是你说的，啊，我马上把原话告诉嫂子，说你不管我，让我去死，看他怎么收拾你。哎，小子了，别在你嫂子面前乱讲话，听到没有？陈队长，唐队长，出门啊？对啊。昨天晚上让你那么破费，实在过意不去啊。昨天不应该抢唐队长风头的，再加上昨天是你的结婚纪念日，可是那一桌子菜都是李小南点的，如果真的让唐队长掏腰包的话，有点不好意思。这么说话太见外了吧？其实我是想跟唐队长套套近乎。要是太客气了，那才见外呢。只有我们俩相互欠了人情，还不当回事儿，那才是自己人，是吧？说的对。改天你请我，一定。走了。这是毕老板这个月的份子钱。嗯，盛哥，我有事儿想跟你说一下。什么事儿？华老板手底下有一个叫吴龙的人，你知道吗？吴龙？啊，好像有点印象。是个左撇子。对，就是他。怎么了？有一天我在仓库里打盹儿。然后我就听见这个吴龙和另外一个人在说话，说是这个人要运一批烟土过来。吴龙准备绕开华老板自己干，本来我是不想挡别人的财路的，但是我听说这个人是重庆方面的人，所以我觉得我应该跟你说一下。紧急任务啊，六个重庆方面的人正在秘密开会，把他们全都拿下。重庆方面军统机要处的主任唐占海刚从重庆过来，鄙人初来乍到，一点见面礼总是要带的。你听清楚了吗？错不了。你把这个吴龙找出来，但千万不要惊动任何人。行，明白。山哥，人来了。哎，哎哎哎，谢谢啊。陈队长，呃，您找我？之前你在黑市帮毕老板处理了一批私货，做的挺干净的。哎，现在这年头，谁不为自己攒点私房钱？毕老板交给我办，那是信得过我，所以一定要办得干净啊。那你知不知道，老毕最近一直在找一个私贩烟土的军统？怎么，你现在连老毕的货都敢私吞了？不不不，陈队长，这误会啊！我不知道，我真的不知道毕老板也想这批货。老毕要不要这批货，这都是华老板的生意
，你小子暗度陈仓，胆子不小啊！这是陈队长，陈队长，我真的不知道。陈队长，你千万别告诉花老板，花老板要知道了，我就没活路了。那就要看你懂不懂规矩了。请陈队长指点。起来说吧。陈队长，你一定要帮帮我，一定要帮帮我。那个军统的底细，你知道多少？呃。我就知道那个人叫刘三木，他有个弟弟，就在军统，好像叫叫什么？对，叫刘三金。哎，最近被你们的人给抓了。我听刘三木说，军统的人早就知道他们在范大烟，一直在通缉他们。这次知道他们来上海，故意走了消息给你们，来借刀杀人。还好刘三木提前得到了消息，得以逃脱。现在正着急想把大烟出手，早点离开上海呢。刘三金这个名字，陈深记得，那是他奉命抓捕的军统六人小组成员之一。而这个军统六人小组，正是初来乍到的唐山海送给汪伟的礼物。几乎一瞬间，陈深就迅速做出了推测：军统欲除贪腐六人小组而后快，故意让唐山海出卖他们。借刀杀人，借花献佛，以便让唐山海在特工总部站稳脚跟。陈队长，这个事儿呢，千万别告诉花老板。还有，毕老板那边，你也替我说说好话。我乌龙一定中邪啊！什么时候交货？明天下午三点，硫磺码头。只有两分钟时间，必须完成。五分钟，两分钟发名单，三分钟我要向上级汇报你擅自行动的违纪行为。你干什么？你跟我撒气不要紧，但是不能拿发报的事开玩笑。一旦被王伟发现了，轻则影响工作，重则暴露身份。我没闹，你擅自行动的时候没有考虑过暴露我们两个。我现在多发报两分钟，我们也未必能丢了性命。好。我为我上次的鲁莽行为向你道歉，不是向我，是向组织。你就是我的组织，我的上级，监督员。你保证，以后任何行动都要事先向我知会，所有的情况都要向我报备。保证。关于陈深是否是自己人，是否能被策反，我们都要向上级反映和求证。行，一切听组织的。只有两分钟，来得及吗？我当时在黄埔十六期的时候，哪个项目都不行，就是发报全班第一名
记住，明天下午三点，会有一个叫刘三木的，在六号码头出手那批重庆来的烟土。你是谁？你别管我是谁，你只需要知道刘三木是刘三金的弟弟就行了。不管什么事情都会向我报备的。我们可能有麻烦了，生哥，电话打完了，都按照你交代的做了。我们现在该怎么办？像他这样训练有素的人，你也跟不住。那我们该怎么办呢？静观其变吧，跟得上你就跟呗。你不是说盯不住吗？如果他想刻意甩掉你的话，你就不要再跟了。行，明白。陈深很清楚，要正视唐山海的真正身份，这是一个极好的试探机会。假如唐山海是真投诚，那么一旦他得知军统尚有漏网之鱼，一定会请示毕忠良，带行动队出发抓捕刘三木。如果他是假装投诚、真潜伏，那么他必定会私下出去刘三木，以免万一刘三木落入汪伪之手，供出六人军统小组是为军统追杀对象的秘密。那你打算怎么办？你让我好好想想吧。你能不能告诉我你在想什么？我就是想帮你点忙，看看我能不能帮你分析分析。好，那你帮我分析分析，刚才那电话是谁打的？我觉得应该是帮我们的人，不然他直接告诉毕忠良不就完了？如果真是这样就好了。我倒觉得，是毕忠良在故意试探我们。你想，如果是毕忠良的人故意给我们这份情报，我们收到了情报却没有上报，说明我们是什么？山海，这么长时间了，他还怀疑我们？陈深遇刺那天，毕太太也在场，有可能是这件事情挑起了毕忠良的神情。还不是怪你鲁莽，毕成。要不你先走吧，万一我们真的暴露了，我一定不能让你有任何危险。我不走，正如你所说，如果毕忠良怀疑我们，那我就更走不了了。你说的有道理，有可能是我想的太复杂。如果毕忠良真的怀疑我们的话，抓住刘三木直接审就可以了。何必搞得这么复杂呢？那照你这么说，这个人真的是想帮我们的人了？应该是吧，我会联系到陶大春，让他把事情搞清楚。别担心。陈哥，你说我们静观其变，就是在这关到天亮啊？不会，蹲到他们出门就好。他们会不会出门呢？要不我们俩打个赌？我不赌，每次都是我输，你算的那么准。那这样吧，我们赌他是一个人出门呢，还是带着他老婆一块儿出门？哼，那还用说吗？肯定是一个人出门。我赌他们是两个人出去。一百块，怎么样？成交。我现在出去一趟。我跟你一起去。不用了吧？你把门窗关好，早点睡吧。
你想想，如果我一个人出去，你在家能睡得着吗？再说了，你跟陶大春联系，对我来说也不是秘密了。别拿我当外人。走吧。生哥，啊，那我们接下来该怎么办呢？啊，两条腿比不上四个轮子。走，吃宵夜，我请客。这不是，这不是我的钱吗？你也来了，大春，上车说话。你们前几天怎么也去那儿了？凑巧，怕碧城受到惊吓，所以不能让你动手。碧城，你没事吧？我哪有那么弱不禁风？我们也是关心你，关心则乱。找你来不是说这件事的。什么情况？有个叫刘三木的泥人是吧？军统上海情报一处的，自从他和刘三金被你当礼物送到特工总部后，他就失踪了。看来确有其人。你有他的下落？刘三金私藏的那批烟土在他手上。明天下午三点，在六号码头约了别人交易，干掉他。明白。码头人多，动静要小，速战速决。好，没问题。包括和他一起交易的人。怎么临时调你去南京啊？说是秘密任务。哦，这样也好，就当出去避避风头。你自己小心点啊！我走了以后，晚上你回家陪你嫂子吃顿饭，她还担心你被人追债的事情呢。你好好安抚安抚她。那我得好好圆这个谎，看能不能骗她点私房钱。真有这本事就好了。我走这两天把队带好啊。没问题，全部拉出去喝花酒。越来越不像话。看什么呢？看得这么认真。哎呦，我说呀，碧城，你跟这楼里的人都不一样，你根本就是来错地儿了。怎么错了？美娜，你看什么呢？看相，就你这面相啊。嗯，就该待在大学校园里边念念书，呃，演演话剧，然后被一大群愣头青追求着。毕了业就嫁给大学教授什么的，然后一辈子住在象牙塔里，别出来沾染人间烟火。可你呢，却偏偏跑到行动处这种乌七八糟的地方。哎呀，可惜呀、啊。百无一用是书生，我确实身无所长。碧城，你说什么呢？我告诉你啊，女人有本事没用。哎，有句话说得好，干得好不如嫁得好。像你这种十指不沾阳春水，就该好好管好你自己，然后找个好男人，爱死你，拼了命的疼你，就够了。在想什么呢？你杀过人吗？当然。那些人都该死吗？我是说，明天跟刘三木交易的那个人，他一定要死吗？军统的风格就是不留后患，斩尽杀绝。
，所以他必须死。总之，不允许任何一个定时炸弹埋在我们身边。成，你是不是有心事儿啊？